আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু পিস টেলিভিশন বাংলা দর্শক শ্রোতা মণ্ডলীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আল কোরআন বিষয়ক অনুষ্ঠানে আমরা ইতিপূর্বে দুটো অনুষ্ঠানে আল কোরআন পড়া ব্যাখ্যা করা বিশ্লেষণ করা তাফসীর বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেছিলাম সম্মানিত দর্শক শ্রোতারা আপনারা জানেন আল কোরআন মহাগ্রন্থ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এক মহিমাময় বাণী যেটি বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহ সুবহান হেদায়তের আলোকবর্তিকা হিসাবে নাজিল করেছেন এ কোরআন হচ্ছে সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সমস্ত জ্ঞানের উৎস মহাগ্রন্থ আল কোরআনের জ্ঞানের ব্যাপকতা এত ব্যাপক যে কেমত পর্যন্ত যদি তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আলোচনা চলতে থাকে তাহলে এর আলোচনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কখনো শেষ হবে না এজন্য বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সময়কাল থেকে নিয়ে বিশেষ করে খোলাফাই রাশিদিন সাহাবাইক রাম আজমাউদ্দিন তাবে তাবে ঐন এবং পরবর্তী যুগের প্রতিটি ধাপে প্রতিটি সময়ে এই কোরআনের উপর রচিত হয়েছে বহু সংখ্যক ব্যাখ্যা ও তাফসির গ্রন্থ আমরা বিগত দুটো অনুষ্ঠানে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআন থেকে করা হয় এবং কোরআনের অর্থকে স্পষ্ট করার জন্য কোরআনের অন্তর্নিহিত বিষয়কে সুস্পষ্ট করে উপস্থাপন করার জন্য একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের কিভাবে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে এবং যেটিকে আমরা দেখিয়েছিলাম এটি হচ্ছে কোরআন দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা আর দ্বিতীয়টি ছিল যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যার উপরে এই কোরআন নাজিল করা হয়েছে তিনি কোরআনের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে তার নিজের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন আমরা আজ এই কোরআনের আরও দুটি ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব আরবি ভাষার মাধ্যমে কোরআন ব্যাখ্যা বা তাফসির এবং সাহাবাদের কথোপকথন থেকে তাফসিরের ব্যাখ্যা আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করার জন্য আমাদের মাঝে তসরিফ এনেছেন ডক্টর মুসলেহদ্দিন আর আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ এবং আলোচনা উপস্থাপন করার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ লুকমান হোসেন আসসালাম আলাইকুম আমি ডক্টর আহমদুল্লাহ এই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করছি তো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা কোরআনের ব্যাখ্যা কেন শিখব এবং কেন আমরা কোরআনের ব্যাখ্যার দিকে যাব এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে কোরআন আল্লাহ সুবাহান তালার বাণী এবং যে কোরআন নাজিল করা হয়েছে আপনার এবং আমার জন্য যে কোরআনের ভিতরে আপনার এবং আমার জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর রয়ে গেছে আমাদের জীবনের প্রাত্যিক ঘটে যাওয়ার সকল সমস্যার সমাধানের ভিতরে রয়ে গেছে সেই কোরআনকে যদি আমরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে আমরা কোরআনের যে মূল আবেদন কোরআনের যে মূল আলো সেখান থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাব তো আমরা এই আলোচনায় আহ্বান জানাবো প্রথমে আমাদের সাথে আসেন ডক্টর মুসলিহদ্দিন সাহেবকে যে কোরআনের ব্যাখ্যা আমরা তো দেখেছি কোরআনের মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যা এবং হাদিসের মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যা তো সাহাবাই কারামগণ কিভাবে তারা কোরআনকে বুঝার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং সাহাবাই কারামদের এই বুঝার চেষ্টাটাই কিন্তু আসলে তাফসিরুল কোরআন বি আখু আলী সাহাবা তাদের প্রচেষ্টা আমাদের কাছে তাফসির হিসাবে চলে এসেছে তো এই বিষয়ে আমাদেরকে একটু বলবেন কোরআন বোঝার জন্য এবং বুঝানোর জন্য নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের যারা সাহাবি ছিলেন তারাই তো উপযুক্ত মুফাসের এত কোনো সন্দেহ নাই কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ছিলেন এমনি আব্বাস রাজিউল্লাহ তারা আনহুককে কেন্দ্র করে মক্কায় মাদ্রাসা হয়ে গেছিল একটা শিক্ষাগারের মতো শিষ্যের মধ্যে এবনে মাসুদ রাজিউল্লাহ তালা আনহুককে কেন্দ্র করে কুফায় সেখানে তাফসিরের মাসরুক আলকামার তাদের আতা তার ছাত্র বাহিনী ছিলেন মদিনাতে এরকম হয়েছিল তারা সেখানে এই তাফসিরের চর্চা করেছেন সাহেল বখারিতে কেতাব তাফসির খুললেই দেখা যাবে যে কালা মুজাহেদ কালে আকরামা আন ইবনে আব্বাস কালা ইবনে আব্বাস ভরা কেতাব বলতে পারি যে কোরআন ব্যাখ্যার স্বর্ণযুগের সূচনা ব্যাপকভাবে বিশ্বময় কোরআনের আবেদনকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই কার্যক্রমটি বা দায়িত্বটি সাহাবাই শুরু করেছেন এই জন্য এটা যে কোরআন মাজিদের একটা আয়াত নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপরে অবতীর্ণ হল তখন তিনি তার বাস্তব হুকুম কিভাবে দিলেন কিভাবে তা সমাজে বাস্তবায়ন করলেন এর প্রথম দর্শক হচ্ছেন ক্ষেত্রবিশেষ কিন্তু তারা ওই কোরআনের আয়াতটি নাজিল হওয়ার উপলক্ষ হচ্ছে যে উপলক্ষে নজুল এবং তারা হচ্ছেন এ বাস্তবতার দর্শক এই হিসেবে একটা আয়াতের তাফসির কি হতে পারে এটা খুব স্পষ্ট হবে আমরা 
যারা আরবি জানে তারা তো সহজেই সেটা জানতে পারে আর যারা আরবি না অন্য ভাষাভাষী তারাও যদি চেষ্টা করে আরবি ভাষা শিখতে শিখে কোরআন বুঝতে পারবে অথবা তার ভাষায় যখন ওটাকে বলে দেওয়া হবে তখন সে সেটা বুঝে যাবে কোরআন শরীফের এই কথাটা বোঝার জন্য সমস্যা নাই সমস্যাটা হবে যে সে যেটা বুঝতে পেরেছে এই বোঝাটা সঠিক কিনা এই সিদ্ধান্তে যখন উপনীত হতে যাবে তখন আমার দরকার হলো এই কোরআন শরীফের তফসিলের পদ্ধতিটা যে এই পদ্ধতিটা তফসিলুল কোরআন বিল কোরআন হয়েছে কিনা ওর সাথে মিল হয়েছে তফসিলুল কোরআন বিল হাদিস হয়েছে কিনা তফসিলুল কোরআন বি আকলে সাহাবা হয়েছে কিনা হয়েছে কিনা এর ব্যতিক্রম হইলে তখন কিন্তু আমি বুঝছি ঠিক আছে কিন্তু আমার বুস্টার উপরে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো কিনা এই সেই কথা কে বলবে বলবে একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর না হয় তার সাহাবী একটা আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে আমরা বিষয়টি ক্লিয়ার করতে পারি এইভাবে যে ইন্না সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাইরিল্লাহ ফমান হাজ্জাল বাইতা আবি তামারা ফালা জুনাহ আলাইহি আন ইয়াতাওয়াফা বিহি এর বাংলা আয়াত অর্থটা বললে সবাই আপনার দর্শক সবাই বুঝতে পারবে যে হজে যাবে যে ওমরা করবে সে যদি সাফা মারো তওয়াফ করে তাহলে কোনো গুনাহ হবে না জি এই আয়াতের যে অর্থটা আমি আপনাদের সামনে বললাম দর্শকরা শুনলেন এখান থেকে যখন আপনি ডিসিশন নেবেন যে যেহেতু তোয়াব করলে কোনো গুনাহ হবে না তার অর্থটা হলো যে না করাটাই তো ভালো না করা চলতে পারে কম বলতে পারে না না করাটাই ভালো এটাই ভালো কিন্তু কেউ করেই ফেলে তাহলে তার তার গুনাহ হবে না এখন এই যে আমি আয়াতের অর্থটা বুঝলাম ঠিক আছে কিন্তু এর উপর যখন ডিসিশন নিছি যে আমার এই অর্থ যা বুঝেছি এর উপর ডিসিশন নিলাম যে তাহলে হজে সাফা মারা সাই করার কোনো প্রয়োজন নাই এইটা ঠিক কিনা জি ওরও আবিন যুবায়ের হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ভাগ্না হ্যাঁ উনি যে আয়েশা করে সহিল বুখারীতে বিবরণ তো রয়ে গেছে জি জি উনি যে মা আয়েশা কে বললেন যে মা করেই বলতে রতে কি ইয়া যে তাহলে কি সাফা মারো আর তোয়াব করাটা এরকম ব্যাপারটা সাফা মারো আর তোয়াব এইজন্য কি হুকুমের দরকার আছে আমরা তো এমনি বুঝি তাফসীরুল কোরআন বি আকওয়াল সাহাবা এটা তো আসলে যেটা বলবো যে কোরআনের বাস্তব চিত্র এটার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সাহাবাদের নিকটে যেতে হবে কারণ তারাই তখন এটাকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে বিভিন্ন সাহাবাদেরকে নিয়ে ঘটিত বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ সাহাবাদের মধ্যে আব্বাসের বিবরণ তাই না যে এখানে কি বলা হয় অনেকে বললেন একটা বোখারি মুসলিমের হাদিসের ঘটনা আব্দুল আব্বাসকে বড় বড় সাহাবির মধ্যে বসাতেন তো বড় বড় সাহাবি গণেতে কষ্ট পেতেন এটা অস্বস্তি বোধটা ওমর রাজালা বুঝতে পারেন তারপর সবাকে ডাকেন সেখানে আব্দুল আব্বাসকে ডাকেন ডেকে তখন বলেন যে তোমরা সবাই বলো এই সোরার অর্থ তোমরা কি বুঝেছ তখন এক একজন এক একটা বলল এবার ওমর রাজালা আমি এই সোরার অর্থ বুঝেছি যে রাসুল লোকজন দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে এখন তোমার তবা এবং ইস্তেফারের সময় এসে গেছে হিসাবের সময় খালি জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কেন করলাম মুনাকাশা যখন করা হয় যে তুমি এই যে চুরি করেছো কেন করেছো বা এই কাজটা করেছো কেন করেছো এই প্রশ্ন দিয়ে জানবার কথা দিয়ে যখন আল্লাহ কাউকে জিজ্ঞেস করবে ফাঁকা ধালাকা তার হ্যাঁ যে তাদেরকে সহজ হিসাব নেওয়া হবে তাহলে যাদেরকে জান্নাতে দিবে তাদের কিন্তু সহজ হিসেবে নেওয়া হবে হিসাব মানেই তো যে কে কি কোন কাজ করেছে কাজটা ঠিক আছে কি না আছে এটা জিজ্ঞেস করা তো এই কোরআন শরীফের বিপরীত তো হুজুর সাল্লাম হাদিস হতে পারে না এটা আমাদের মনে রাখতে হবে একটা বললেন তখন এটা একটা মনে রাখতে হবে যে কোরআন শরীফ হাদিস শরীফ দুইটাই ওহি 
प्रमाणित क्लियर देखोर्थ विषय स्थापित फलश्रुति प्रकृत पक्ष व्याख्यार क्षेत्र सहबल एक ग्रहण जो्य विषय तो अपन के धन्यवाद समय हलो एक छोट बिरति सम्मानित दर्शक श्रोता अपन के आमंत्रण जाना संगे थकबें कि समय बिरती जा